alababan al Señor, el Espíritu de Dios se mueve aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Se alaba aquí, se alaba aquí, se alaba aquí. El Espíritu de Dios se alaba aquí y los ángeles del cielo alababan al Señor. El Espíritu de Dios se alaba aquí. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas el Espíritu de Dios. Deja lo que se mueva, deja lo que se mueva, deja lo que se mueva dentro de tu corazón. Edificar la iglesia, edificar la iglesia, edificar la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayuda, hermana, ven, ayuda, a edificar la iglesia del Señor. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Somos la iglesia del Señor, hermano ven ayúdame, hermana ven ayuda a edificar la iglesia del Señor. Los pobres son la iglesia, los ricos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayuda, hermana, ven, ayuda, a edificar la iglesia del Señor. Los vivos son la iglesia, los muertos son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayuda, hermana, ven, ayuda, a edificar la iglesia del Señor. San Pedro es la iglesia, San Pablo es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayuda, mi hermana, ven, ayuda, a edificar la iglesia del Señor. Soy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú Hiciste los cielos, los llena de estrellas, de luz y color. Tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las puestas del sol. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor, pues tú eres la alegría de nuestro 
corazón, pues tú eres la alegría en nuestro corazón. Tú creaste la risa, la paz y la dicha, la felicidad. la vida no das las riquezas tu eterna amistad venimos hoy a tu altar a cantarte Señor pues tú eres la alegría de nuestro corazón pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Tú no diste a tu madre, no diste tu cuerpo, tu sangre en manjar. Tú no diste esperanza. La fe y nos hiciste capaz de amar. Venimos hoy a tu altar a cantarte, Señor. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Pues tú eres la alegría de nuestro corazón sí. Buenas tardes Mis hijos, pues con gusto vamos a ofrecer esta misa por las siguientes intenciones Pedimos por nuestros hermanos por la familia Cortazar Sandoval por la familia Hidalgo Cortazar por Ana Camila por su salud, por Alfredo Mor Morajo Cuellar por la salud de Raimundo Carrillo, por Luis, por todas las bendiciones del Señor, por Lisset, por Martina, por Miguel, por Socorro, por Rafael, por Juana. Pedimos por Profesor Gonzalo, por Gabriel Alonso, por Esteban y familia, por el Padre Iván, por el embarazo de Priscila, por las familias Martínez Beltrán, Sánchez Martínez, Adame Martínez, Martínez Silva, Martínez Reyes, Leal Martínez. Por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, por el señor Ramón Carmona Carrión, en su 25 aniversario luctuoso, su familia Carmona Bejarano lo está acompañando en este recuerdo. Pedimos por José Leopoldo Fierro Noriega, por Miguel Noriega, por Guillermina Guzmán, por Fernando Noriega, por José Fierro Peña, por María Córdoba, por María Candelaria Montoya, en su primer aniversario, por Matilde Vázquez, por José Inés Hidalgo, por Vicky Álvarez, por Andrés, por Ramón, por Francisco, por Ramón Carmón en su 25 aniversario, por José Valdés, por Agustín, por Soledad, por Pedro, por Prudencia, por Vicky Romano, por Jorge Blanca, por Francisco Carrizales, por Vicenta Carrizales, por Susana Urbina, por Antonio Ponce, por Josefina González Ochoa, en su primer aniversario, por Leonardo, por María, por Claudia, por Rafaela, por María Cleofas, por Claudia, por Francisco, por Baudelio, por Yolanda Grijalva y por cada uno de los que están en su corazón. Bien, pues pedimos por Cristian, que ahora anda por Ecuador, ¿verdad, Violeta? Pues que Dios bendiga a tu esposo, mija. También, pues, en los matrimonios. Ay, se me fue tu nombre. Esteban y Denis. Dios me los bendiga. Y los niños, a la familia, qué, qué bueno, mis hijos. Ahí tenemos pendiente. Y disculpen que se me complicó la, la cita, mis hijos. También, mis hijos, pues, uh, por la señora Irmin y Goyen. ¿Cómo va tu mamá, mi hijo? ¿Va bien? Bueno, pues Beto, pedimos por tu mamá que, que salga adelante. También, pues, Tony Muñoz, que está aquí con nosotros, su mamá. ¿Dónde está, señora? Vecina. Ah, ahí está la vecina, mire. Un abrazo, vecina. Este, 
También la mamá de, el, digo, la hermana de Cusberto, ¿cómo se llamaba la señora? Cristina, pedimos por su eterno descanso que ahorita vamos a ir a despedirla. Pues tantos, mis hijos, y especialmente hay dos intenciones fuertes para pedir por la paz del mundo, mis hijos. Para pedir por Rusia, por Ucrania, por todas las naciones, que, que Dios nos traiga la paz, mis hijos, que estamos pasando crisis muy difíciles, crisis muy fuertes. El Papa está, el Papa ya tenía dos, tres años atrás hablando de que no armas, no guerra. El Papa ya sabía, mis hijos, cómo estaban las cosas complejas, porque él pues informa de muchas cosas. Y pues ahorita él está viendo también cómo interviene con oración. De hecho, este miércoles de ceniza, ya el próximo miércoles, aquí tenemos, ya para que sepamos, celebración a las 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la tarde. Entonces, todo el miércoles el Papa está pidiendo ayuno, Padre, ¿verdad? Y oración, rosario, todo lo que podamos hacer el miércoles, que sea de mucha oración el miércoles, que se sienta, mis hijos. ¿Verdad? Está pidiendo la oración por la paz del mundo, por esta crisis para que todos salgamos adelante. Y la otra intención, no tenemos aquí ahorita los reconocimientos, pero catequistas, tenemos ahorita, alza la mano los catequistas. Pepe, tú eres catequista, mi hijo, alza la manita. Tenemos aquí un catequista experto en Biblia y en lo que es toda la apologética. Y... Dios te bendiga, Pepe. El obispo ayer estuvo aquí con nosotros a las 12 del día, eh, confirmando y pidió mucho por todos los catequistas de Biblia, presacramentales, catequesis de niños, de adultos, de adolescentes, eh, todos mis hijos, entonces, eh, ofrecemos esta misa por los catequistas, todos los que están dedicados a la palabra. Claro, el Padre Jorge es un gran catequista, él está siempre ahí evangelizando, está dando mensajes, está este, grabando las reflexiones, pues qué bonito... Y todos ustedes son también catequistas, mis hijos, porque tienen que dar ejemplo de Dios. Pues agradezco a Conecta Noticia, de Pedro Sarmiento, que Dios bendiga a toda la gente que está a través de este medio, que Dios bendiga a todos los que están por la grandota 97.5, que Dios les llene de fortaleza a todos ustedes, mis hijos. Nos encomendamos pues al Señor con todo esto y todo lo que hay en nuestro corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, que es el Príncipe de la Paz, esté con todos ustedes. Humildemente le pedimos a Dios su gracia, su perdón, diciendo, yo confieso ante Dios Todopoderoso. Hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo te Cristo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. 
Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás en toda la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concedo, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo y que tu iglesia se regocije al poder servirte con tranquilidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados, escuchemos con amor, con el corazón, la santa palabra de Dios. Bienvenidos, hermanos, a esta celebración dominical en la que Dios quiere alimentarnos y seguirnos instruyendo. De la abundancia del corazón habla su boca. Las lecturas de hoy usan imágenes del campo para transmitirnos un gran mensaje. Jesús Bencira, autor del libro del Eclesiástico, habla de la relación entre lo que uno es y lo que dice o hace, empleando un dicho sabio y una imagen de la naturaleza. El sanmista insiste con otra imagen agraria para mostrar que los frutos del justo serán espléndidos y duraderos. Todos ellos, al final, coinciden en afirmar que nuestro modo de actuar manifiesta nuestro modo de ser. Como dice San Pablo, Dios no dejará sin recompensa nuestra fatiga. del libro del Eclesiástico. Al agitar el cernidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. En el horno se prueba la vasija del alfarero. La prueba del hombre está en su razonamiento. El fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Palabra de Dios. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Señor. Qué bueno es darte gracias, Dios Altísimo, y celebrar tu nombre pregonando tu amor cada mañana y tu fidelidad todas las noches. Qué bueno es darte gracias. Los justos crecerán como las palmas, como los cedros en los altos montes, plantados en la casa del Señor, en medio de sus atrios darán flores. Qué bueno es darte gracias. Seguirán dando fruto en su vejez, frondosos y lozanos como jóvenes, para anunciar que en Dios, mi protector, ni, mal, ni maldad ni injusticias se conocen. Qué bueno es darte gracias, Señor. de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, cuando nuestro ser corruptible y mortal se revista de incorruptibilidad e inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra de la Escritura. La muerte ha sido aniquilada por la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Y la fuerza del pecado es la ley. Gracias a Dios que nos ha dado la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos míos muy amados, estén firmes y permanezcan constantes trabajando siempre 
con fervor en la obra de Cristo, puesto que ustedes saben que sus fatigas no quedarán sin recompensa por parte del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Iluminen al mundo con la luz del Evangelio reflejada en su vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos este ejemplo. ¿Puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en un hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decirle a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, si no adviertes la viga que llevas en el tuyo, hipócrita, saca primero la viga que llevas en tu ojo y entonces podrás ver, para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos. Cada árbol se conoce por sus frutos. No se recogen higos de las zarzas, ni se cortan uvas de los espinos. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues la boca habla de lo que está lleno el corazón. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Gracias. Mis hijos, pues, uh, es muy alentador, muy hermoso poder estar celebrando esta Santa Misa y debemos estar, pues, muy agradecidos con Dios, porque es un privilegio, mis hijos. No sabemos qué cosas vengan, no sabemos, ¿verdad?, qué es más cosas sucedan, pero tenemos que estar bien, mis hijos, bien firmes en la roca que es Cristo. Cada vez veo más gente que se está desmoronando de sus nervios. Me llegan niños, jóvenes, adolescentes, matrimonios, que están, mis hijos, en una situación muy, muy difícil. Sus nervios están al tope, mis hijos con todo lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, si no estamos firmes en Cristo, dice, vienen los vientos, las tempestades, y la casa construida sobre arena, se la lleva la tempestad y la corriente. Las casas construidas sobre roca, que es Él, que es los sacramentos, que no anden ustedes ahí con piedritas en falsas religiones, ¿Verdad, José? Andan ahí con piedritas, andan construyendo sobre arena, ¿verdad, mijo? Aquí está la roca firme. Hay grupitos que es que de oración, que es que de no sé qué, hasta se dicen católicos, y no es cierto, mis hijos. Vienen los vientos y las tempestades, y la iglesia de San Isidro tiene años, y la iglesia de Santa Rosalía tiene años y años y años. Y vienen vientos y vienen tempestades y esta casa no se cae, mis hijos. 
Y hay grupitos que nacen ayer, antier, que hoy tienen un pastor, mañana tienen una pastora, mañana tienen a no sé quién, y son a veces hasta brujos y son curanderos. Están construyendo sobre arena, sobre arena, mis hijos. Entonces, estos son tiempos para ir a las bases, no para andar buscando novedades, pseudoprofetas. Va a decir aquí todo, el árbol bueno produce frutos, y el árbol malo, tan sencillo, produce frutos. ¿Qué estamos produciendo y qué está produciendo en su casa? Fíjese que yo veo papás que están produciendo puros frutos amargos. Y veo mamás que están produciendo puro dolor y pura amargura con su esposo y con sus hijos. Y, y veo hijos que están llevando frutos de decepción a los corazones de sus padres. Y nosotros tenemos que estar bien firmes para no darles a ustedes decepciones y dar frutos buenos también nosotros. Viene este tiempo del de nuevo ciclo agrícola. Le pedimos a Dios que haya muchos frutos, que siga lloviendo, que, que se llenen las presas, que tengamos agua. ¿Qué esperamos en este ciclo agrícola? ¿Frutos malos o buenos? Ah, ¿y qué espera Dios de nosotros? ¿Frutos malos o buenos? Pues espero que usted dé buenos frutos con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con su iglesia, con todos sus hermanos. Viene ya, mis hijos, a entrar el mes de marzo, donde va a empezar ya un poquito a entrar la primavera, mis hijos. Ya se siente un poquito el ambiente. Entonces, qué bueno que... Nos quedan dos, tres días para podarnos. Y viene el miércoles de ceniza, que es para podarnos. Para dar buenos frutos. ¿Qué está dando nuestro México? ¿Frutos buenos o malos? Puras porquerías, ¿eh? ¿Qué está dando los gobernantes del mundo? Y los gobernantes aquí nuestros de repente. Frutos que dice uno, Ave María Purísima, ¿verdad? De, por eso la gente le digo que trae sus nervios todos dañados porque no, no como que no se ve un futuro prometedor mis hijos me llegan jóvenes profesionistas me llegó un joven ayer o antier de Chihuahua mire venía un profesionista con una depresión no les digo más cómo venía el pobre muchacho porque está este mundo dando frutos terribles de amargura, de desesperanza. Por favor, dé buenos frutos en su casa. Empiece por la casa, queremos la paz de Ucrania y de Rusia. ¿Y cómo andamos aquí? ¿Cómo andamos las parejas y los hermanos y los amigos? Tenemos mis hijos que dar frutos. Fíjese que... Eh, providencial la oración con la que empezamos la misa dice conceno señor que tu poder pacificador tu poder qué pacificador. ahorita en el credo decimos creo en Dios Padre todopoderoso pero tiene un poder pacificador de paz ya pongas en paz no sé a dónde va, no sé con quién se junta, que le meten pura guerra y puras tonterías y puras cosas que no sirven para nada más que para hacer la guerra. Señor, ven con tu poder pacificador. Tú tienes el poder pacificador para estos conflictos y para los conflictos personales, familiares y eh, en nuestro corazón. Ven con tu poder, pacifica, Señor, mi mente, mis pensamientos, mis palabras. Es de lo que habla hoy. De lo que hay en el corazón del hombre, de eso habla tu boca. Fíjense que yo procuro hacerme una crucecita al empezar el día en mi frente, en mi boca y en mi corazón. Por la señal de la cruz, el Señor aleje de mí todo mal. Para que tenga buenos pensamientos, para que hable bien y para que todo lo que salga de aquí sea bueno. 
De hecho, eso, eso es cuando nos persinamos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios, nuestro nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. O sea, se protege uno a la frente, se protege uno, por favor, porque hablamos cada cosa, y se protege uno el corazón, y luego se protege todo su ser, con la cruz. A ver, persínese, protéjase, a ver, ya ni saben persinarse. ¿eh? Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya no les enseñan a los niños a persinarse. Por eso hablan tonterías y por eso andan todos con los nervios hechos garras y por eso en el corazón andamos hechos garras, mis hijos. Dice, concédenos, Señor, que tu poder pacificador dirija el curso de los acontecimientos del mundo. Por eso el Papa nos pide esta jornada de oración el miércoles. Porque él tiene el poder pacificador. ¿verdad? para que pueda enderezar, dirigir el curso de los acontecimientos de este mundo tan convulsionado. ¿Quieren paz o quieren guerra? ¿Qué quieren? ¿Quieren dinero o quieren paz? Pero la gente se está peleando. Miren, ¿saben quién se está haciendo rico? Los licenciados. Porque va y se pelea el esposo y la esposa, y porque van y se pelean por la herencia y por la mantención, y que mmm, la chiva, yo quiero la chiva, yo quiero dos vacas, yo quiero... Y se andan peleando por tanto, y los licenciados cada vez más, peleándose por tonterías, mis hijos. Y a la hora de la hora se quedan sin nada, porque todos se lo dieron al licenciado. Y se quedó toda la familia dividida, y se quedó toda la familia hecha garras. Por un, no digo la palabra, pero por un, eso, por un peso. ¿eh? Miren nomás, por un cochino peso. Y andamos haciendo la guerra, por nada, que a la hora de la hora, ya casi estamos a un paso del hoyo y todavía estamos peleando lo que ni vamos a siquiera disfrutar nada. Ya hombre, haga las paces. Empecemos aquí entre nosotros, deje Ucrania, Dios bendiga y vamos a orar para que haya paz en todo el mundo. Pero México tiene años, años. Yo estuve aquí hace como 13 años y vi matanzas, aquí celebraba. De repente me llegaban hasta cuatro o cinco difuntos aquí en el templo que los habían matado. ¿Sí o no? A usted le tocó, mi Aquí celebramos el Padre Baez y yo. Así como el Padre Jorge y yo estamos ahora yendo al panteón. Ahorita tengo tres funerales en el panteón. Ahora es por la pandemia. En aquel tiempo fue por los asesinatos y por el crimen. O sea, una guerra terrible, mis hijos. Necesitamos el poder pacificador de Cristo. Y la guerra empieza a veces por las palabras. Por ahí empieza, mis hijos. Que Dios bendiga los medios, ¿verdad?, para que sean instrumentos de paz. Que es difícil y que hay que discutir y que hay que también, ¿verdad?, tener una sana confrontación. Igual entre esposos, entre familia, entre hermanos, entre sacerdotes, entre servidores, la paz, mis hijos. Es que... Ese reflejo de esa guerra no es más que el reflejo de toda la guerra que estamos viviendo entre todos nosotros. No es más que lo mismo. Matando niños en el vientre de su madre, pues ¿qué más guerra quiere? El aborto terrible, el trata de personas, eh, la venta de órganos, la venta de droga, de alcohol y de armas. O sea, ¿cómo queremos paz si hasta en la casa tenemos armas? Que tu iglesia, Señor, así pues se regocije al poder servirte con tranquilidad. Tu iglesia, usted es iglesia, la familia es la pequeña iglesia doméstica, que sirva con tranquilidad. Pregúntele a sus niños qué quieren en la casa, dinero, comida o tranquilidad y paz y armonía y felicidad de los papás. ¿Qué quieren los niños? 
dinero y comida, y pues pobres, si les están enseñando eso, pues qué pobres, ¿verdad? ¿eh? Sí, papá, usted mátense, háganse garras, pero deme dinero y deme cosas y deme ropa, y... pero ustedes háganse garras, papás, eso quieren los niños, divorciense y háganse, insúltense y maltrátense y, y no vivan juntos. Eso le están enseñando a estos chiquitos. Pues esos, si ustedes están haciendo la guerra, estos van a ser unos guerrilleros, pero no de Cristo, sino del mal. Bien, mis hijos, pues, el Evangelio refuerza todo esto que dice la oración y las lecturas rápidamente, unas cuantas. Dice, Jesús puso este ejemplo. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? Mis hijos, nos está cegando este mundo. Cristo viene a abrir los ojos. Porque si ustedes saben que hay líderes que ciegan, entre más ciego estés, entre más ignorante, entre más, más fácil te pueden llevar al hoyo. Más fácil te pueden derrumbar. Ustedes saben que hay pastores que, que manipulan y ciegan a la gente y los llevan al hoyo. Y no se diga, hay ciegos, brujos, curanderos que ciegan y que llevan a la gente al hoyo. Están ciegos, están en las tinieblas y te llevan a las tinieblas. En la iglesia está la luz de Cristo. Eso significan las velas, los cirios, todo, mis hijos. Y hay pseudo religiones que tienen velas y que, es más, se ponen túnicas. Es una burla a los sacerdotes y a Cristo. ¿Quién, quién, les, quién les dio autoridad? Nadie. A nosotros, Cristo dijo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y dice, les dio poder para expulsar a los demonios, para curar a los enfermos y para predicar. ¿Sí o no, Pedro? Tú, Pepe. Ave María Purísima. No te enojes, Satanás, sal de aquí. Entonces, mis hijos, no se dejen guiar por las tinieblas, porque se van a hacer más ciegos y más ciegos y más ciegos y más ciegos. Si aquí estamos luchando por que podamos ver, mis hijos, más allá de la pandemia, más allá de la crisis, más allá de la guerra, los santos son los que ven más allá del problema. Los santos ven más allá de las montañas que tapan el sol. No se dejan deprimir. ¿verdad? no eh, se dejan vencer porque ven por eso Cristo dijo he venido para sanar a los ciegos y de los milagros más hermosos son cuando sanaba la vista a los ciegos entonces un ciego no puede guiar a otro ciego los dos caerán en el hoyo Fíjese que a veces el Señor o la Señora están en la luz y el otro está en las tinieblas. Y por más que el Señor o la Señora les dice, oye, es que esto no está así bien, ¿a dónde vas? ¿Qué andas haciendo? Yo soy tu esposa, estoy llorando por ti, vente, vamos a la iglesia. Y el hombre anda allá no sé dónde. O al revés, porque ya ahorita es parejo. La mujer anda ya toda loca, no sé dónde, en las tinieblas. Y el hombre, por más que le dice, oye, mija, es que no te parece que esto no está... Y no, ella quiere andar con los ciegos. Si ves, pues, la paja de tu hermano y no la viga que llevas en tu ojo, ¿cómo te atreves a decirle, déjame quitarte la paja?, si no adviertes que llevas una bigota en el ojo. No podemos, mis hijos, si no estamos en la luz de Cristo. Por eso cuando uno se confiesa, se libera 
¿Y si hace la luz, mis hijos? Entonces usted puede ver un poquito más. Y entonces usted puede guiar un poquito más mejor su casa. Saca primero, pues, hipócrita, la viga que llevas en tu ojo. Y entonces podrás ver para sacar la paja de tu hermano. O sea, yo tengo el problema más grande y, y el otro lo tiene chiquito. Y yo digo, no, es que tú estás muy mal cuando la viga la traigo yo. Lo peor lo traigo yo y no lo reconozco. Lo que trae el otro es una basurita. Y yo traigo a mis hijos una basurota, una bigota ahí. Mucho cuidado. Y ya termina pues con lo que decía ahorita, un árbol bueno produce frutos buenos, un árbol malo produce frutos malos. Cada árbol se conoce por sus frutos. Pues yo espero que en esta primavera que estamos por comenzar, en esta poda que estamos viviendo con la pandemia, con las crisis, que de aquí en adelante demos mejores frutos. Ya no esté dando frutos amargos, por favor. Vamos a dar frutos dulces, sabrosos, nutritivos y buenos. Nutra. Yo hablo mucho de la familia porque estamos en el año de la familia, ¿verdad, padre? Ahí, mis hijos, es donde se nutre. O son frutos buenos o son frutos malos. Ahí es donde podemos quitarnos la viga o la paja con el amor de Dios. Y la iglesia es para eso, para iluminarnos y decirnos, hey, fíjese bien, no me ande ahí con cosas que no son. Ahí andan metiéndose vigas ustedes solos, con, yendo a donde no deben y haciendo lo que no debemos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie. Queridos hijos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿Creen en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que nació de la Virgen María, padeció, murió y resucitó para salvarnos? Sí, ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna? Esta es nuestra fe, es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Invoquemos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso y pidámosle que venga en ayuda de su pueblo y lo socorra en sus necesidades. Pidamos al Señor presente en su iglesia que la vivifique y haga agradable a sus ojos para que pueda alabarlo con los ángeles del cielo, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por los que tienen autoridad en el mundo, que su gobierno sea justo para la tranquilidad de la iglesia y el bienestar de todos los pueblos, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por los que viven lejos de su hogar, por los que están de viaje, y por los que se encuentran en peligro, para que Dios les envíe sus ángeles y los proteja de todo mal, oremos. Te rogamos, Señor. Oremos por el pueblo aquí reunido, para que el Señor perdone nuestras culpas, nos revele su luz y nos conceda proclamar con valentía el nombre de su Hijo. Te rogamos, Señor. Eh, quiero agradecer a Dios, mis hijos, por el nacimiento de... Eh, ¿Fue niña o niño de Lendi? Niño, niña. Eh, Lendi y, jo y Jorge son un matrimonio de Ojinaga. Ella es secretaria ahí de la parroquia de Jesús Nazareno. Y cuando yo estuve allá, eh, perdió un bebé a los ocho meses de embarazo, lo perdió. Y gracias a Dios eh, nos avisaron que... Antier tuvieron su bebé, una niña hermosa, pues, que, 
que Dios bendiga este matrimonio de Lendi y de Jorge, que les está dando ahora esa alegría después de haber perdido su bebé, y ahora tienen pues a esta niña, y por todos los embarazos y por todos aquellos que han perdido bebés, ahorita estoy recordando también a Ángela, que está ya a los seis meses de su embarazo y ha perdido dos bebés ya, esta jovencita, pues que Dios bendiga su embarazo, su esposo cristiano, pues que Dios lo bendiga y bendiga pues este embarazo, que venga con felicidad. Y así, mis hijos, tantas intenciones, todas las intenciones de los que nos siguen por las redes, por Conecta Noticia, por La Grandota, mis hijos, que Dios bendiga todas sus necesidades. Roguemos al Señor. Que a nuestros catequistas les dé Dios la fortaleza, la paz, la alegría, para que sigan sirviendo. Ahorita el obispo a las dos de la tarde en catedral va a ofrecer la misa por los catequistas. Pues eh, vamos a pedir al Señor que, que no falte el anuncio del Evangelio, que nos da la luz, que nos abre los ojos, que nos quita la ceguera, que nos quita las vigas del pecado y del mal. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras oraciones y haz que la palabra que resuena en tu iglesia con fuerte, como fuente de sabiduría y norma de vida, nos ayude a comprender y amar a nuestros hermanos, para que nunca seamos jueces presuntuosos, sino portadores de bondad y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados, cantamos para ofrecer nuestros dones. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo hay amor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Como el siervo que a sus aguas va a beber, así yo tu sangre beberé. Que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Siempre quise tanto ser apóstol. Llevar la palabra del Señor, que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y paz. Con estas ofrendas yo te pido, Señor, que en este mundo hay amor. Que todas las cosas que creaste vuelvan a tener en el mundo amor y
Oren, hermanos, para que teniendo levantados los gozos y las satigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor Dios, que haces tuyas nuestras ofrendas, que tú mismo nos das para dedicarlas a tu nombre, concenos que también nos alcancen la recompensa eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra e hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz. Y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y santos, proclamamos tu gloria, diciendo, Santo, Santo, es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, oh Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nuestro bien en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. La otra gracias lo partió y lo dio a sus amigos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Después tomó el cáliz y dando gracias de nuevo lo pasó a sus amigos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está el amor de mi alma. Este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Constancio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Cristina, a quien llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Llenos de confianza, de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Amén. Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la segunda venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados sin la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concéle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Cordero. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo que da la vista a los ciegos, dichosos los invitados a la mesa de su reino. Señor, yo no soy digno que entres a mi casa. Por una palabra tuya, está Señor. Sentados. Señor, Mira este mundo que está dando frutos amargos, frutos de guerra, destrucción, frutos de avaricia, de codicia, frutos de brujería, de curanderismo, de magia, de superstición, 
por todos lados, Señor. Engaños, embustes, falsos profetas. Este mundo que cada vez está más ciego, Señor, por las enfermedades. Este mundo que está más ciego, Señor, porque busca dinero, dinero y tener y poder y placer. Mira, Señor, la ceguera que nos provoca el pecado, que nos lleva al hoyo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y a veces nos dejamos guiar por puros ciegos, que ellos sí saben a dónde te quieren llevar. El demonio sabe a dónde te quiere llevar. Te quiere llevar al fracaso. Te quiere llevar a la soberbia, a la vanidad, al orgullo. Y eso va cegando más y más y te crees, como algunos gobernantes, te crees el rey del mundo. Te crees que tienes derecho a matar, a destruir, a pisotear, a invadir. Por eso, mis hijos, es bueno estar informados, es bueno estar estudiando, es bueno... Porque los gobernantes quieren que no sepas nada. Quieren que no estudies, que no se te abran los ojos, que no tengas fe, que, que haya muchas religiones para que estés todo loco. Que haya muchas ofertas religiosas, buenas y malas, para que así estés más confundido. Nos confunden las enfermedades, nos confunden las religiones, los curanderos, los políticos. Esto es una confusión y es una ceguera terrible. Pero hoy, Señor, ven tú. Yo siempre les digo, mis hijos, vaya a lo seguro. Su iglesia católica, en un lugar oficial de la iglesia, no pseudo lugares que se dicen católicos, a una clínica reconocida con profesionistas en la salud mental, física, especialistas en distintas áreas, no ande yendo con falsos doctores. Oh Señor, ven y danos la luz, ábrenos los ojos, ábrenos el entendimiento, ábrenos el corazón, porque esta persona está ciega de los sentimientos, está ciega del corazón, está ciega del alma, está ciega de la vista por dentro y por fuera y cree que nomás ella tiene la razón que nomás él tiene la razón Señor que demos buenos frutos que esta primavera demos frutos de paz, de alegría, de amor, de felicidad que este tiempo que viene de poda de la cuaresma Señor que empezamos este miércoles, estos primeros días de marzo, antes de que entre la primavera, Señor. Ven, Señor, ayúdame a ver un mundo nuevo, unos cielos nuevos y una tierra nueva. Dame un corazón nuevo, quítame este corazón de piedra, Señor. Mira, Señor, que me gana el orgullo y la vanidad y la soberbia. Pero hoy, Señor, dame la humildad, la sencillez para acercarme a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos, a mi pareja y poder reconocer que he fallado, poder ver en el otro. Hay que ver las cosas buenas. Estamos tan ciegos que nomás estamos viendo todo lo malo. En esa hoja blanca vemos nomás el punto negro. Oh, Señor, ven. Queremos que nos des unos ojos como los tuyos. ¿Cómo miras tú a mi papá? ¿Cómo miras a mi mamá? ¿Cómo miras a mis amigos, a mis hermanos, a mis enemigos? ¿Cómo miras a mi pareja, a mis seres queridos? Dame unos ojos, Señor, que no estén llenos de miedo, de angustia. Mira, Señor, que a veces no veo bien. Cuando hay guerra, mis hijos, hay confusión. A veces se mata, incluso 
a los que son de nuestro bando porque no vemos bien. A veces se destruye a los que más queremos porque no estamos viendo claramente. Y apoyamos a los enemigos y matamos a los amigos porque no vemos. En una batalla, en una guerra, cuando cae una bomba no se ve nada, mis hijos. Así estamos ahorita. Señor, ven y danos los ojos para ver lo que es bueno y lo que es malo, para discernir, Señor. Para ver más allá, Señor, de lo que está pasando, de lo que a veces se nos presenta. Hay quienes te, te, te dan lo que quieren que ellos que tú veas. Que no, quiera, que, no, que no alcance a ver lo que viene abajo, detrás. Pero hoy, Señor, ayúdame. Por eso, mis hijos, las clases de Biblia nos abren los ojos. Cuando usted estudia la Biblia en la iglesia católica, no en otros lugares, se le van a abrir los ojos. Se nos abre el entendimiento, se nos abre el corazón. Pero ignoramos, mis hijos, dice San Jerónimo, desconocer la Biblia es desconocer a Cristo. Cuando uno no conoce la Biblia, no conoce a Dios, porque ahí está revelado Él en su palabra. Y estamos ciegos, porque estamos viendo ahorita en Internet tantas clases de, 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 de religiones falsas, Estudiamos a veces otras cosas y no en nuestra iglesia católica. Por eso hoy, Señor, te pido por los catequistas, que bendiga sus esfuerzos, sus trabajos, por todos los catequistas que han muerto, por todos los que están ahorita enfermos, por todos los que están sirviendo, por los que ya no pueden servir. Bendice nuestros catequistas de niños, de adultos, de jóvenes, de adolescentes. Que tengamos más catequistas, Señor que nos abran los ojos con tu palabra gracias Señor bendice a tu pueblo que demos buenos frutos y frutos abundantes la gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y su fruto permanezca mira Señor que yo que el Padre Jorge, que los padres que estemos aquí en la ciudad, todo este decanato, demos mucho fruto, Señor, bueno para tu gloria. Ayúdanos a dar fruto, Señor, que no seamos estériles. Ahorita, este mundo, mis hijos, está haciendo estéril a los hombres y estéril a las mujeres. Está haciendo estéril a los niños y a las niñas, a los jóvenes y a los adultos. Este mundo no quiere que tú des fruto de ningún tipo. Por eso no estudias y no estudies para que no des frutos buenos. Que te metas al crimen, que busques robar, que busques la droga, que busques matar. Para que des frutos, muchos frutos malos. Que no te acerques a Dios para que des frutos malos que estés estéril, que estés dando puras espinas. Pero Dios quiere que des frutos buenos, quiere que te prepares por eso. Hay tres cosas que tiene que dar el Estado, mis hijos. Acceso a la salud, porque sin salud no podemos dar grandes frutos. Acceso a la educación, cosa que estamos ahorita perdiendo por todos lados. Y acceso, mis hijos, a un trabajo digno que cada vez vemos más gente sin trabajo. Una persona, mis hijos, que tiene acceso a la salud mental, espiritual, psicológica, física. Una persona que tiene acceso a la educación, que se prepara. Y una persona que tiene, cuando sale de estudiar, sabe que va a tener trabajo. Esa persona, mis hijos, está llena de luz ve algo prometedor ve grandes bendiciones pero este mundo quiere que no tengas nada de eso ni acceso a la salud que se mueran los niños con cáncer que se mueran los diabéticos que se mueran entre más gente se muera para el mundo es mejor para el demonio es mejor 
Dios quiere que todos tengamos vida y vida en abundancia. Aquí y allá en el cielo. Jesucristo es el maestro que enseña, no que desinforma, sino que enseña, informa. Eh, la Biblia nos enseña a vivir, mis hijos. Él es el maestro, es el buen pastor. Nosotros somos sus discípulos como la Virgen. Déjese enseñar por Dios, el verdadero y único Dios, no por... Y vamos a pedirle que le dé a Dios, que nos dé fuentes de trabajo. Que estos gobernantes nos den estas tres cosas, entre muchas más. Acceso a la salud, acceso a la educación y que tengamos un buen trabajo. Y yo les aseguro que todos estaremos en paz. Con la justicia, con la verdad, hay paz. Abre los ojos. Llévate las tinieblas de este mundo, Señor. Dale claridad a esta persona en su vida. Tócate los ojos con tu manita. Tóqueselos. Póngase las manitas en sus ojos, en su carita. Aquí están mis ojos, Señor. Que mis manos sean tus manos. Y que estos ojos físicos toquen los ojos del alma. Para que pueda ver de una manera hermosa. Pueda verte a ti, Señor, en mi vida. Pueda verte en mis hijos, en mi matrimonio. Pueda ver la belleza de los que me rodean, de los que están conmigo. Mira, Señor, que estoy ciego. A lo mejor es una paja, a lo mejor es una viga. Pero hoy reconozco que estoy ciego, que estoy ciega, Señor. Que no me llene de presunción pensando que yo veo todo y que yo sé todo. Que estos ojos queden consagrados a ti para leer tu palabra. Para estudiar, para trabajar. Bendice mis ojos del alma, de la mente, del cuerpo, del corazón. Llévate las tinieblas, la oscuridad. Aleja a todos los demonios que, que, que no me dejan ver bien, Señor. Toca así como tocaste a aquellos ciegos, el ciego de Jericó, Señor. Que tú fuiste tocando, Señor, a tantos ciegos en el camino. Aquí estamos nosotros, Señor, esta tarde. Somos esos nuevos ciegos. Pero hoy, Señor... Somos esos nuevos hombres y mujeres con una vista nueva. Gracias, quiero ver cada vez mejor. Quiero ver lo que es bueno y lo que es malo para apartarme de lo uno y tomar lo bueno. Y así dar frutos buenos. Hazte una crucecita en tus ojos con tu dedo pulgar o con cualquiera de tus deditos, con tu manita. Por la señal de la cruz, el Señor aleje de tus ojos toda ceguera, todo mal. Amén, amén, amén. Cantamos para ofrecer el pan y el vino, para la comunión, perdón. Dios es amor, es amor, aleluya, viva el amor, el amor, aleluya. Desde siempre te amé, dice el Señor. Cielo y tierra formé, pensando en ti. Hijo mío serás, y un corazón tendrás. 
para ser tú también que el amor hijo mío será y un corazón tendrá para ser tú también el amor Dios es amor es amor aleluya viva de mí dice el Señor y al abismo bajé de tu traición di la vida por ti y en el pan que dejé sobre tu mesa fui el amor ni la vida por ti y en el pan que dejé sobre tu mesa fui el amor Dios es Encontrarme en él, en su dolor, son mi pan y mi ley, un vínculo de unión y un incendio de amor, el amor, son mi pan y mi ley, un vínculo de unión y un incendio de amor el amor Dios es amor es amor aleluya El Padre Jorge nos hará favor de dar algunos avisos importantes. Se quieren casar Jesús Manuel Solís Solís y Marisol Ramírez López, Javier Cufarpán García y Nazari Ciclali Leiva Gandara, Rodrigo Patiño Soto y Zaira Elena Soltero Espino. Si alguien conoce algún impedimento, hacerlo saber al sacerdote. Avisos parroquiales, ya decía el Padre, este miércoles es miércoles de ceniza. Los horarios de misa aquí en el templo parroquial, 7 de la mañana, 1 de la tarde y 7 de la tarde. En San Juan Bosco a las 5 de la tarde, Cristo resucitado a las 5 de la tarde. Nuestra Señora de Fátima a 6 de la tarde y Espíritu Santo a las 6 y media de la tarde. Comunidades foráneas a las 4 estación días a las cinco la enramada y a las seis en las cuevas. También seguimos en la campaña del diezmo, ya no más queda el mes de marzo. Gracias por su generosidad con la iglesia. 
Caritas nos sigue pidiendo ayuda para nuestros hermanos más necesitados. Para esto nos piden medicamento, despensa, ropa de invierno. Gracias por esta valiosa ayuda para nuestros hermanos más necesitados. También seguimos con los nichos, mayores informes en la oficina parroquial. Oremos, alimentados por estos dones de salvación, suplicamos, Señor, tu misericordia, para que este sacramento que nos nutre en nuestra vida temporal, nos haga partícipes de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pues también nos piden mis hijos que oremos por este ciclo nuevo agrícola, ganadero, pues todo que, que Dios nos dé mucha, mucha bendición con la lluvia. Eh, padre, la despedida. Que la alegría de Cristo sea nuestra fuerza, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Le decimos a la Virgen esta oración para que nos ayude a dar frutos buenos y que también ella nos bendiga intercediendo por la lluvia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. Hacemos la oración que tenemos acá al frente por la lluvia, mis hijos. Dios nuestro, Padre de los hombres y Señor de todas las cosas, tú que escuchaste el ruego del profeta Elías, y trajiste la lluvia sobre el campo. Tú que bendijiste la sabiduría de José en los siete años de sequía. Tú que al principio del mundo separaste las aguas de la tierra. Recoge ahora nuestra súplica. Y ya sobre esta tierra seca, la bendición del agua, que es pan, alegría, paz y gratitud. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo y mi reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues a todas las personas que nos siguen por las redes, por los medios, bendiciones, un abrazo. Todos los bienhechores, saben que hay gente de fuera que no nos ha dejado de apoyar con alguna ofrenda, algún donativo. Y todos ustedes también, ¿verdad? Les agradecemos que en esta crisis, pues hay que seguirnos apoyando todos. Apoyar la familia, apoyar los vecinos y apoyar nuestra iglesia. Todos mis hijos y juntos saldremos adelante. Feliz domingo, Dios los acompañe, un abrazo, bendiciones para todos. Quiero darte la 